हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू चैनल दैट इज एडुजेनेसिस पोर्टल आज मैं आपके साथ एक नया चैप्टर शुरुआत करना चाहता हूं और इस चैप्टर का नाम होगा आपका मेंडेलिज्म प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड एंड वेरिएशन और उसके भीतर आज आप पढ़ेंगे कि मेंडेलिज्म वन जीन इनहेरिटेंस पहले सबसे पहले जानना पड़ेगा कि मेंडल जो है वो मेंडल पूरा नाम उनका आविष्कार किस चीज पे उन्होंने आविष्कार किया और उन्होंने क्या क्या कैरेक्टर के ऊपर किया वो सब अभी जान लेंगे ये सब चीज आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ तो जो जो व्यूअर्स मेरे इस चैनल पे नए हैं तो वो लोग प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल पे बायोलॉजी के वीडियोस बनाता हूँ और क्लास इलेवन ट्वेल्थ और नीट लेवल का हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं ये मेंडलिज्म वही होता है जो मेंडल उनका पूरा नाम है आपका ग्रेगर मैंडल ओके वो एक बैप्टिस्ट थे ग्रेगर मैंडल नाइनटीन आई एम सॉरी एटीन में उनका जन्म हुआ था तो आ, इसके पहले आपका इस चैप्टर जो है जैसे ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वहां पे आपको हेरिडिटी वेरिएशन के बारे में जाना पड़ेगा हेरिडिटी क्या है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस मतलब हमारा जो कैरेक्टर्स होता है जो हमारा पापा से या फिर मम्मी से हम जो कैरेक्टर्स जो हमें जो मिलता है वो सब कैरेक्टर कैसे जेनरेशन ऑफ जेनरेशन वो ट्रेवल करता है और जो कैरेक्टर जेनरेशन ऑफ जेनरेशन जो कैरी करता है या फिर जो ट्रेवल करता है उसी को ही आप हेरिडिटी कहते हैं ठीक है हेरिटेटी मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन जो कैरेक्टर जाता है उसे कहते हैं हेरिटेटी और वेरिएशन वेरिएशन मतलब एक फादर से एक कैरेक्टर आया और एक मादर से एक कैरेक्टर आया और कैरेक्टर आने के बाद जो ये बेबी होगा या फिर हम प्रोजिनी कहते हैं बेबी मीन्स प्रोजिनी उसमें जो वेरिएशन देखने को मिलेगा जो चेंजेस आएगा फादर में जो कैरेक्टर था और मादर में जो कैरेक्टर था और अभी बेबी में दोनों को मिक्स होकर बेबी का खुद का एक कैरेक्टर रहेगा अभी जो बेबी में जो चेंजेस रहेगा याद रखिएगा आप लोगों को पहले पहले से ही ये बात पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें वेरिएशन मिलता है और हेरिडिटी होता है जो मतलब ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है और जब ये सब इनहेरिटेंस जब कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जब जाता है तो ये बेबी में हम थोड़ा चेंजेस देख, देखते हैं और उसी चेंजेस को कहते हैं वेरिएशन एंड इट हैपन्स ओनली इन द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो ऑर्गेनिज्म सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अपनाते हैं वहां पे ये वेरिएशन ये सब कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा वेरिएशन हमें देखने को ही नहीं मिलेगा क्योंकि वहां पे दो पार्टनर से के मिलन से आपका बेबी प्रोड्यूस नहीं होता है ओके okay? तो नाउ वी वी विल डिस्कस दिस सम जेनेटिक टर्म्स एंड सिंबल्स बिफोर गोइंग टू द वन जीन इनहेरिटेंस बिफोर अंडरस्टैंडिंग द वन जीन इनहेरिटेंस वी नीड टू बिफोर अंडरस्टैंडिंग द मेंडलिज्म कॉन्सेप्ट ओके दैट इज वन जीन थियोरी एक जीन थियोरी लॉ ऑफ डोमिनेंस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऐसे बहुत सारे लॉज हैं लो ऑफ इंडिपेंडेंट एजोटमेंट ये सब जानने से पहले पहले हमें कुछ जेनेटिक टर्म्स हमें समझना होगा तो जेनेटिक्स में आपका ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन गिरेगा और मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ये दोनों चैप्टर को मिला के जेनेटिक्स कहते हैं तो जेनेटिक्स में हमने जो मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो होगा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन तो आज तो ये सब प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जाने से पहले ये सब कैरेक्टर जाना बहुत जरूरी है तो देखिए कैरेक्टर क्या है कैरेक्टर मीन्स फीचर्स कोई भी एक ऑर्गेनिज्म का जो फीचर्स है जो फीचर देख के हम बोल सकते हैं कि इस ऑर्गेनिज्म का नाम ये है जैसे ये सोचिए एक पंपकिन है ओके सो ये पंपकिन है पंपकिन के क्या है हम लोग फेरोटाइप दिखेंगे फेरोटाइप क्या है मैं वो भी आपको बता दूंगा फेरोटाइप मीन सब बाहर से जो कैरेक्टर जो दिखता है बाहर से दिख के जो 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 कैरेक्टर जो जो फीचर्स देखते हैं हम लोग को जो नजर आता है और जिसके मतलब जिसे देख के हम बोल सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म ये है ओके तो उसे कहते हैं फेरोटाइप ठीक है और अंदर का जो कैरेक्टर्स होता है जो हम सेल के अंदर देखते हैं तो वो ऑर्गेनिज्म का जीन देखते हैं कैसा है जी हाँ जीन ही हमें एक्सप्रेशन देता है यहाँ पे जो चेंजेस हुआ है जिसे हम वेरिएशन कहते हैं और ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स जो कैरेक्टर जो है पापा का मम्मी का कैरेक्टर जो जनरेशन ऑफ जनरेशन जो ट्रेवल जो करता है फिर हमारा जो जनरेशन ऑफ जनरेशन जो ट्रेवल जो करेगा वो कैरेक्टर कौन दिखाता है जीन दिखाता है ठीक है पर मेंडेल को ये कॉन्सेप्ट जीन बोल के पता नहीं था उन्होंने उस जीन का नाम दे दिया था फैक्टर बोल के ठीक है उन्होंने जीन नहीं बोला था उन्हें बोला था फैक्टर्स ओके तो ये जीन एक जीन एक कैरेक्टर शो करता है जेन यूजली ओके सो एक कैरेक्टर मीन्स तो कैरेक्टर मीन्स क्या आपको पता चल गया वो है आपका फीचर्स सो कैरेक्टर पता चल गया ट्रेड ट्रेड मीन्स जो यहाँ पे देखिए फादर और मदर का फ्यूजन हुआ है फर्टिलाइजेशन हुआ है रिप्रोडक्शन करके वो लोग का प्रोजिनी जो पैदा हुआ है तो ये जो बेबी है उसमें जो हमें कैरेक्टर देखने को मिला जो कैरेक्टर देखने को मिला उसे कहते हैं ट्रेड ओके तो देखिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दे
ग्रे और या फिर हो सकता है रेड ठीक है वो है एक ट्रिक ट्रिक नेक्स्ट हो गया यूनिट फैक्टर अब देखिए मैंने क्या बोला कि एक जीन एक कैरेक्टर दिखा था एक एक्सप्रेशन दिखाएगा एक जीन अभी जीन जो होता है उसमें जीन में दो रूप होते हैं जो एलिडीपोप्स होते हैं जैसे देखिए कैपिटल टी कैपिटल टी जस्ट एज्यूम कीजिए कैपिटल टी कैपिटल टी दो इन दोनों को मिला के मैं जीन कहूंगा ठीक है और यहाँ पे जो कैपिटल टी दो कैपिटल टी इसे कहूंगा मैं एलिली ओके एलिली और एलिली मॉफ्स एलिली मॉफ्स ओके तो ये दोनों ये दो दो एलिली मिलके क्या हुआ एक जीन जनरली ऐसा होता है यूजली एक जीन में दो एलिली मिलते हैं फॉर एक्सेप्शन भी है वो बाद में डिस्कस करेंगे या फिर यहाँ पे स्मॉल टी भी हो सकता है ठीक है तो कैपिटल टी रुकी मैं एक बात बता देता हूँ कैपिटल टी कैपिटल टी एक जीन हो गया तो वो एक कैरेक्टर दिया सोचिए टॉल एक प्लांट का जो टॉल हाइट एक कैरेक्टर है हाइट हाइट एक कैरेक्टर है टॉल एक ट्रेट है ठीक है तो प्लांट का हाइट कैपिटल टी कैपिटल टी अगर जीन अगर हुआ दोनों ही अगर कैपिटल टी कैपिटल टू हुआ तो उसे हम कहेंगे टॉल ठीक है ठीक उसी तरह तो ये टॉल कैरेक्टर आया वो किससे कैपिटल टी कैपिटल टी एक एक कैपिटल टू को हम क्या कहेंगे एलिली एलिली क्या मैंने आपको बता दिया एक जीन में दो एलिली होता है और यहाँ पे एलिली तो स्मॉल टी स्मॉल टी के लिए सोचिए एक प्लांट है वो हो गया शॉर्ट शॉर्ट या फिर और ड्वार्फ ठीक है ड्वार्फ और शॉर्ट यहाँ पे कैरेक्टर एक ही है वो हाइट हम क्या देख रहे हैं हाइट हाइट टोल भी हो सकता है ड्वार्फ भी हो सकता है कैरेक्टर एक ही है कैरेक्टर का नाम है हाइट ठीक है कैरेक्टर एक ही है जिसका नाम है हाइट पर उसका जो ट्रेट है वो अलग अलग होता है हो सकता है कोई कोई पेटो कोई कोई ड्वार्फ तो सोचिए शॉर्ट प्लांट के लिए ये ले ली जिम्मेदार है और टॉल टॉलनेस के लिए ये लिली जिम्मेदार है तो आई थिंक आपको ये लिली का मतलब क्या समझ में आ गया होगा बाद में इस, इसे और भी अच्छी तरह से मैं समझा दूंगा आपको आपको समझ में आ जाएगा फिनोटाइप क्या है वो सब कैरेक्टर्स जो बाहर से हम देखते हैं जैसे किसी का आंखें भूढ़े हो ओके किसी का बाल ब्लॉन्ड हो या फिर ब्लैक हो सम पीपल हैव ब्लॉन्ड हेयर सम पीपल हैव कर्ड हेयर सम हैव वेरी स्ट्रेट हेयर तो दिस दिस इज नोन एज अ फेनोटाइपिक दैट मीन्स अ कैरेक्टर्स विच आर विजिबल इन देयर मोर्फोलॉजिकल बाहर से जो कैरेक्टर देखते हैं वो हो गया फेनोटाइप मैंने आपको बता दिया अब जेनोटाइप जेनोटाइप मीन्स ये जो कैरेक्टर ये जो मुझे अलग अलग जैसे टाइगर हो गया या फिर स्नेक हो गया दोनों देखने में अलग अलग है तो ये दोनों अलग अलग दोनों का फेनोटाइप अलग अलग है तो ये दोनों फेनोटाइप अलग अलग है तो मतलब कैरेक्टर्स वो लोग अलग अलग दिखा रहे हैं तो ये कैरेक्टर्स कौन दिखाता है बात आ गया कैरेक्टर्स दिखाता है कौन जीन्स दिखाता है तो वही कौन सा जीन दिखा रहा है अगर जिन का आप स्टडी करेंगे और जिन को आप देखना चाहते हैं कि किस जिन के लिए कौन सा कैरेक्टर है कौन सा कैरेक्टर कौन सा जिन कौन सा कैरेक्टर दिखा रहा है कौन सा कैरेक्टर के लिए कौन सा जिन रेस्पॉन्सिबल है तो उसे कहते हैं जेनोटाइप वो हम स्टडी करेंगे जो हमें देखने को मिलेगा उसे कहते हैं जेनोटाइप अभी होमोजाइटस क्या है तो देखिये दो एलिली जो है यहाँ पे हो सकता है कि दोनों एक जैसे ही हो पार्टनर दोनों सेम सेम हो तो ये कॉन्डिशन को मैं कहूंगा ये जो एलिली जो है जहां पे स्मोल्टी स्मोल्टी एक जैसा ही है कैपिटल टी कैपिटल एक जैसा ही है तो इसे मैं कहूंगा होमो जाइगस ठीक है होमोजाइगस मीन जैसे ये भी हो सकता है कैपिटल टी कैपिटल टी ठीक है ये होमोजाइगस है या फिर स्मॉल टी स्मॉल टी इसे हम कहेंगे होमोजाइगस दोनों जो ले लिया एक जैसा ही है आई एम सॉरी ये यहां पे होगा होमोजाइगस जैसे कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी दोनों पार्टनर एक जैसा ही ओके और हेटरोजाइगस होमो मीन सेम पार्टनर सेम सेम हेटरो मीन डिफरेंट तो एक कैपिटल टी हो गया एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी एक स्मॉल टी या एक कैपिटल ये अलग अलग हो गया ना इसे कहेंगे हेटरोजाइगस अगर कोई कैरेक्टर अगर कोई कैरेक्टर जो दिखाएगा जीन जो है जो कैरेक्टर जो जीन दिखाएगा उस जीन में अगर आपका अलग अलग एलिली होगा तो उसे कहेंगे हेटरोजाइगस कंडीशन और एक बात है यहाँ पे यूनिट फैक्टर यूनिट फैक्टर मीन्स क्या है देखिए यहाँ पे मैंने बोला था ना एक जिन में एक जिन में दो दो एलिली होगा एक एक एलिली को यूनिट फैक्टर कहते हैं एक एक एलिली को यूनिट फैक्टर कहते हैं अभी इस यूनिट फैक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना कैपिटल टी और स्मॉल टी इन दोनों को एक मैं कहूंगा क्या यूनिट फैक्टर सो मेंडल ने जो काम ने, काम जो क्या था वो आपका पी प्लान पे क्या था जिसका नाम है पीसम सेटाइवम अगर मैं साइंटिफिक नाम है उसका पीसम सेटाइवम ओके आ, इसे हम वी यू एम ओके वी यू एम पीसम सेटाइवम इसे हम गार्डन पी भी कहते हैं ओके गार्डन पी और एडिबल पी ओके Uh, आपको पता ही होगा ये क्या है और पीसम साइड में उन्होंने काम किया है और कितने साल काम किया है सेवन इयर्स ओके सेवन इयर्स काम किया है उन्होंने और सेवन इयर्स काम करके उन्होंने फोर्टीन ट्रू बीडिंग प्लांट सिलेक्ट किए थे पीसम जो प्री प्लांट का था वहां पे आपका फोर्टीन 
ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स लिए थे ट्रू मीन्स यहाँ पे आपका सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो हुआ है वो सेल्फ पोलिनेशन किया किसी और मेंबर के साथ रिप्रोडक्शन नहीं वो ही तो उनका उन सब प्लांट्स को लिया है जो मतलब जनरेशन आफ्टर जनरेशन बस सेल्फ पोलिनेशन किया है तो ऐसा फोर्टीन ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स लिए थे साथ साथ उन्होंने काम किया है प्री प्लांट पे उन्होंने काम किया है और जो जो कैरेक्टर्स उन्होंने लिए थे जो कैरेक्टर्स उन्होंने चुना था वो सब कैरेक्टर्स हो गया आपका ये सब जैसे सात कैरेक्टर उन्होंने लिया था सीड शेप ठीक है सीड शेप मीन जो सीड जो होगा पी प्लांट का जो सीड है वो कैसा होगा तो सीड शेप लिया था सीड कलर लिया था फ्लावर कलर पौध शेप फ्लावर पोजिशन पौध कलर और स्टैम हाइट ओके तो सीट शेप कैसा हो सकता है सीट शेप हो सकता है आपका एक हो सकता है आपका रिंकल ठीक है एक हो सकता है पूरा राउंड राउंड ओके सीट शेप क्या आपका राउंड और ऐसा हो सकता है सीट शेप आपने देखा होगा बहुत सारा मटर होता है जिसका शेप जो होता है वो ठीक तरह से नहीं होता तो ऐसा तो इसे हम कहेंगे रिंकल ये मैं मिटा देता हूं इसे हम कहेंगे रिंकल ओके रिंकल तो सीट शेप हो सकता है पूरा राउंड या फिर रिंकल अभी सीट कलर सीट कलर हो सकता है येल्लो ओके या फिर ग्रीन ये सब कैरेक्टर्स उन्होंने लिया लिया था सात कैरेक्टर लिए थे और ट्रेट ये सब था अगर सीट शेप या तो राउंड या तो रिंकल सीट कलर येलो ग्रीन फ्लावर कलर वायलट ओके एंड व्हाइट ओके और आपका पौध शेप अभी पौध शेप मींस जो पी प्लांट जो पी होता है उसका कुछ ऐसा होता है ना तो ये अगर सीधा सीधी होगा तो इसे कहते हैं हम फुल्ली इन्फ्लेटेड फुल्ली इन्फ्लेटेड या फिर फुल इन्फ्लेटेड जिसमें कोई आ, मतलब कार भी नहीं रहेगा तो हो गया फुल इन्फ्लेटेड या फिर हो सकता है ऐसे जो लिटिल बिट ऐसे ऐसे कॉन्स्ट्रिक्टेड रहेगा ठीक है तो वो हो गया या फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड तो पॉड ऐसा हो गया या तो फुल इन्फ्लेटेड या फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड फ्लावर पोजीशन अभी पेड़ में फ्लावर का पोजिशन फ्लावर का पोजिशन हो सकता है एकदम प्रोक्सीमेट जैसे ये एक पेड़ है तो फ्लावर या फिर पूरा यहाँ पे तो इसे कहेंगे फ्लावर का पोजिशन दो एक हो गया एक्जिल या तो ऐसे पूरा एक्जिल बर्ड के तरह और बर्ड में जो फ्लावर होता है और या फिर हो सकता है टर्मिनल फ्लावर का पोजीशन प्लांट में हो सकता है पूरा ऊपर या तो नीचे ठीक है तो ये हो गया दो ट्रेड फ्लावर का पोजीशन से पोर्ट कलर तो पोर्ट का कलर क्या हो सकता है एक हो गया ये पोर्ट ठीक है तो पोर्ट का कलर हो सकता है आपका येलो या फिर ग्रीन ओके स्टेम हाइट मैंने ऑलरेडी बताया जो पेयर होगा इसका स्टेम का हाइट हो सकता है टॉल या फिर ड्वार्फ ओके सो दीज आर द सेवन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स सेवन कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर्स दैट द मेंडल हैव चोजन यहां से बहुत सवाल आता है नीट लेवल में तो आता ही है और बोर्ड लेवल में भी आता ही है तो सात साल उन्होंने काम भी किया था सेवन इयर्स उन्होंने काम भी किया था और सेवन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ये सेवन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स उन्होंने लिया भी था और क्या क्या कैरेक्टर्स है इस जानना बहुत जरूरी है ये काम करने के बाद करीबन नाइनटीन तक मेंडल से फर्स्ट वो बाई प्रोफेशन बैप्टिस थे ओके चर्च के बाई प्रोफेशन वो बैप्टिस थे और उनका जन्म कब कब हुआ था मैंने बोला ये 1822 ओके 1822 तो उनका काम वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने ये सब जेनेटिक्स को ठीक है वो आपका स्टेटिस्टिकल वे से एक बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किया था स्टेटिस्टिक अप्लाई करके फर्स्ट वैज्ञानिक थे और 1900 तक उनका काम बिल्कुल प्र, आ, मतलब प्रसिद्ध नहीं हुआ किसी पता नहीं चला यहाँ के बहुत सारे रीजन है रीजन ये है कि तब तब के समय में आपका कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं था ठीक है कम्युनिकेशन उतना अच्छा ना होने के कारण उनका पेपर पब्लिश नहीं हो सका दूसरा जो होगा दूसरा था कि उन्होंने जो ये सब इनमें जो स्टेटिस्टिकल वे से जो बायोलॉजिकल फेनोमेना को जो समझाया था स्टेटिस्टिक्स अप्लाई करके तब तब के जमाने में जो साइंटिस्ट थे उनके जो कॉन्टेम्पोरिस्ट थे उनको ये समझ में नहीं आया इसलिए उन्होंने उन लोगों ने ये एक्सेप्ट नहीं किया नंबर वन हो गया कॉम्युनिकेशन और नंबर टू हो गया आपका जो स्टेटिस्टिक जो उन्होंने अप्लाई किया था स्टेटिस्टिकल जो वे अप्लाई किया था बायोलॉजिक स्टेटिस्टिकल वे ऑफ अप्रोच ओके स्टेटिस्टिकल वे ऑफ अप्रोच जो बायोलॉजिकल फेनोमेना जो उन्होंने जो मैथ्स और स्टेटिस्टिक्स का जो एक मिश्रण किया था बायोलॉजिकल फेनोमेना को समझाने के लिए उन कॉन्टेम्पोरेस को समझ में नहीं आया तीसरा हो गया उन्होंने जो आपका जो फैक्टर्स के बारे में जो कहा था जो फैक्टर्स होता है जैसे मैंने बोला था एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन कैरेक्टर कौन लेके जाता है अभी मेरे मेरे बॉडी में भी कुछ कुछ कैरेक्टर्स है जो हमारे मम्मी पापा से मिले वो सब कैरेक्टर्स कौन लेके आता है जींस लेके आता है मैंने आपको बोला है जिनमें दो एलिली होता है वो लोग ही एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन से कैरेक्टर लेके जाता है अभी मैं बोल सक रहा हूँ जीन पर तब उन्होंने ये बात बोल नहीं सके थे कि वो जीन है ना क्या है उन्होंने जस्ट नाम दिया था फैक्टर्स तो फैक्टर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ठीक तरह से अपने कॉन्टेम्पोरिस को समझा नहीं पाए और फैक्टर्स के विषय में उन्होंने कुछ प्रूफ भी नहीं दे पाया फिजिकल फिजिकली कुछ प्रूफ भी वो अवेलेबल ना होने के कारण उनका ये वर्क को पब्लिश नहीं किया गया या फिर पब्लिश ना हो सका कम्युनिकेशन 
इन इन सब कारणों से कभी कभार यहां से भी सवाल पूछता है ओके उन्होंने पी प्लांट क्यू अब देखिए पी प्लांट उन्होंने मेंडल ने क्यू चूज किया था ठीक है पी प्लांट के पी प्लांट के ऊपर ही उन्होंने सात साल क्यू काम किया था क्योंकि नंबर वन हो गया ये कि ये लोग ट्रू ब्रीडिंग स्पेसीज है ओके ट्रू ब्रीडिंग स्पेसीज है सेल्फ पोलेटिंग स्पेसीज है तो सेल्फ पोलेटिंग जो जो सेल्फ फर्टिलेशन करते हैं ओके okay, वहां पे जो कैरेक्टर्स जो होता है वो जो ट्रांसमिशन जो होता है वो प्योर होता है क्योंकि वहां पे दूसरा किसी पेरेंट्स का दूसरा किसी इंडिविजुअल का कैरेक्टर आके घुस नहीं पाता तो एक स्पेसिस का एक कैरेक्टर पूरा प्योर रहता है तो वो लोग ट्रू ब्रीडिंग स्पेसिस है सेल्फ बट हो गया कि वो लोग बहुत सारे कैरेक्टर्स दिखाते थे ओके शॉर्ट बहुत सारे कैरेक्टर्स मेनी मेनी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वो लोग पी प्लान बहुत कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स दिखाने के कारण लिया था और तीसरा हो गया कि लाइफ स्पेन काफी शॉर्ट था शॉर्ट लाइफ स्पेन लाइफ स्पेन शॉर्ट पी प्लान का लाइफ स्पेन काफी शॉर्ट होता है और बहुत सारे कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ सकते हैं बहुत सारे कैरेक्टर्स है तो बहुत सारे जीन होगा बहुत सारे जीन के बारे में हम पढ़ाई कर पाएंगे जान पाएंगे तो इससे मेनी कॉन्ट्रेस्टिंग कैरेक्टर्स और लाइफ स्पेन छोटा होने के कारण छोटा लाइफ स्पेन है तो छोटा मतलब छोटा लाइफ स्पेन में हमें सब कुछ कैरेक्टर हमें देखने को मिल जाएगा कम समय में हम ज्यादा काम कर पाएंगे ज्यादा जान पाएंगे तो लाइफ स्पेन उसका शॉर्ट है और नंबर फोर नेट में इसका आर्टिफिशियल अच्छे से कर सकते इट इज इट इज इट कैन बी इजिली मैं यहां पर ऐसा लिख देता हूं इट कैन बी इजिली इट कैन बी इजिली आर्टिफिशियली आर्टिफिशियली सेल्फ पोलिनेटेड मतलब कैन बी इजिली आर्टिफिशियली सेल्फ पोलिनेटेड ओके मतलब आर्टिफिशियल हम उसके आराम से क्रॉस पोलिनेट कर सकते हैं सॉरी मैं क्रॉस सेल्फ पोलिनेट लिख दिया क्रॉस पोलिनेट हम आर्टिफिशियली उसको सेल्फ पोलिशन अगर क्रॉस पोलिशन भी कर सकते हैं तो ट्रू ब्रीडिंग स्पेसिस है तो वहां पर जो हाइब्रिड जो होगा ब्रीड विल बी फार्टाइल ओके ये कैरेक्टर है हाइब्रिड जो होगा फाटेल होगा फाटेल मीन्स रिप्रोडक्टिवली कैपेबल स्टेडाइल मीन जो रिप्रोडक्टिवली कैपेबल नहीं होता तो हम क्रॉस फॉर्टिलेशन उसको आराम से लेबरेट कर सकते हैं टू ब्रीडिंग स्पेसिस है मेनी कॉन्टर बहुत सारे कैरेक्टर दिखाता है और लाइफ स्पेन काफी शॉर्ट है ये सब कैरेक्टर्स होने के कारण मेंडल ने पी प्लान को सिलेक्ट किया था जिसका साइंटिफिक नाम है पीसम सेटाइव अभी हम पढ़ेंगे वन जीन हाइपोथेसिस कैसे एक जीन मतलब जनरेशन फॉर जनरेशन कैरी करता है तो अभी हम पढ़ेंगे वन जीन वन इनहेरिटेंस ठीक है मतलब एक जीन एक कैरेक्टर कैरी करता है ना तो वन जीन वन कैरेक्टर इनहेरिटेंस तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में वो गिरेगा वन जीन वन इनहेरिटेंस से हमें लॉ ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में हमें पता चलेगा तो कैसे देखिए सोचिए दो प्लांट है एक है आपका एक है आपका टॉल ठीक है तो टॉल के लिए कौन सा जीन रेस्पॉन्सिबल है तो सोचिए ये जीन रेस्पॉन्सिबल है कैपिटल थी कैपिटल थी और एक है ड्वार्फ ओके तो एक है टॉल और एक हो गया आपका ड्वार्फ मीन शॉर्ट और शॉर्ट के लिए क्या करेक्टर है स्मॉल टी स्मॉल टी ओके जस्ट अभी अभी पता है मुझे पता है इसे मैं बोल रहा हूं तो ये टॉल के लिए ये हो गया तो अभी उनका रिप्रोडक्शन में क्या होता है ये हो गया पेरेंट्स है कि नहीं दीज आर द पेरेंट्स अभी यहां पे रिप्रोडक्शन के लिए गैमेट चाहिए ना स्पामेन होगा तो गैमेट पहले हो जाएगा तो इसका गैमेट में क्या होगा कैपिटल टी हाफ हो जाता है ना ये तो जीनी है ना ये तो एक प्लांट है टॉल प्लांट है पर यह तो जीनी है ना क्या प्लांट है भाई पी प्लांट है तो ये तो जीनी है ना जो टोलनेस का कैरेक्टर के लिए जीनी तो रेस्पॉन्सिबल है एक जीन और जीन में दो एलिली होगा एलिली हाफ हो जाता है ना जब गैमेट फॉर्म करता है क्या होता है ट्वाइस एन से एन हो जाता है ना ये तो आप लोगों को पता होगा जब गैमेट फॉर्म होता है तो हाफ हो जाता है एप्लोड हो जाता है तो एप्लोड हो जाएगा कैपिटल डी कैपिटल डी से सेपरेट हो जाएगा ये स्मॉल टी प्लांट है तो उसका जो गैमेट सेपरेट होगा तब क्या हो जाएगा स्मॉल टी स्मॉल टी ओके तो अभी ये लोग फ्यूजन करेगा है कि नहीं रिप्रोडक्शन करेगा तो ये इसके साथ इसे मिला ये एक पकड़िए एक को लेके दो को साथ मिल जाइए ये पहले इसके साथ फिर यही यही फिर इसके साथ ठीक है फिर इसको लीजिए इसके साथ फिर इसको लीजिए इसके साथ मतलब एक को इन दोनों से कीजिए अकेले अकेले फिर एक को एक दिन से ऐसा करके चार मिलेंगे आपको तो ये क्या होगा कैपिटल टी और इस तरह स्मॉल टी है कि नहीं और यहां पर यह फिर से आ गया कैपिटल टी और ये आ गया स्मॉल टी ओके और ये आ गया कैपिटल टी ये क्या स्मॉल टी ये भी फिर से यहां पर कैपिटल टी ये स्मॉल टी ओके तो देखिए मेंडल ने देखा है कि ये जब पेरेंट्स का जब पहला जो जनरेशन है जो प्रोजीन ये तो बेबीज हो गया ना दीज आर द प्रोजीनिस ये बेबीज है ना फर्टिलाइजन करके बेबी प्रोड्यूस हुआ तो सब के सब क्या देखा एफ वन जनरेशन जनरेशन एफ वन कहूंगा मैं ठीक है एफ मीन्स फिलियल इसको मैं कहूंगा फिलियल एफ आई एल आई एल फिलियल एफ वन जनरेशन पहला जनरेशन में देखा गया है कि प्लांट्स जो थे वो सबके सब क्या है सबके सब टॉल सब टॉल है तो मैं यहां पे ऐसा लिख देता हूं सबके सब टॉल तो शॉर्ट कैरेक्टर कहा गया ड्वार्फ कैरेक्टर कहा गया ड्वार्फ कैरेक्टर गायब हो गया क्या ड्वार्फ कैरेक्टर हमें दे, देखने को नहीं मि
और ये जो ये था था स्मॉल वाला सोचिए फीमेल है ओके तो अभी ऐसा मिला ड्रॉफ कैटर हमें देखने को नहीं मिला तो ड्रॉफ कैटर कहा गया कहीं गायब तो नहीं हो गया इसे जानने के लिए मेंडल ने फिर क्या किया यहाँ पे जो एफ वन जनरेशन में जो आपका बेबीज प्रोड्यूस हुआ था उसी के बीच में बेबीज के बीच में ही रिप्रोडक्शन कर रहा है ये प्लान जब बड़े हो गए इन लोगों को लेके फिर इन दोनों के बीच में जब रिप्रोडक्शन कराया जब पोलिनेशन करवाया तो कराने के बाद अभी इन दोनों को आप ले लीजिए तो देखिए अभी इसका गेमेट्स क्या होगा कैपिटल टी स्मॉल टी ये सेपरेट हो जाएगा ना पहले तो गेमेट फॉर्म करना पड़ता है इसका कैपिटल टी इसका स्मॉल टी इन दोनों को लिया ना ये दोनों को लिया है तो और इसका गेमेट्स क्या हो जाएगा इन दोनों को लिया ओके कर देता हूँ इन दोनों को तो इसका गेमेट्स क्या हो जाएगा इसका गेमेट्स हो जाएगा आपका स्मॉल टी एक होगा कैपिटल टी और एक होगा स्मॉल टी अब इन चारों ये फोर गेमेट्स इसको वो कराना है तो कैसे करेंगे हम पहला इसको फिर इससे फिर इसी को लेंगे उससे ठीक है एक को लेंगे उन दोनों से पहले कर लेंगे फिर इसको इससे फिर फिर उसको ही लेंगे उसको लेंगे किससे इससे तो अभी क्या होगा यहाँ पे कैपिटल टी कैपिटल टी यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी ये देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे देख सकते आप ये स्मॉल टी और ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी और ये स्मॉल टी ठीक है ऐसे करके आप कर सकते हैं आपको करना आप प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में आ जाएगा तो ये क्या हुआ देखिए ये हो गया F2 टू जनरेशन ना ये हो गया F2 टू जनरेशन एफ मंस फीरियल एफ टू जनरेशन ये क्या था ये था गैमेट्स ओके गैमेट्स ओके तो यहां पे देखिए ये कैपिटल टी कैपिटल ये क्या होगा टॉल ये कैपिटल टी ये ये क्या होगा स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी क्या था ये तो पेरेंट वाला कैरेक्टर है पेरेंट में क्या था ये हो गया ड्वार्फ ठीक है ये हो गया आपका ड्वार्फ छोटा और ये दोनों क्या होगा टॉल अब आप सोच रहे होंगे सर ये टॉल कैसे हुआ वही बात है देखिए यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी है यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी पर टॉल कैसे हुआ स्मॉल टी भी है कैपिटल टी भी है दोनों है ड्वार्फ क्यों नहीं हुआ स्टॉल क्यों है तो हमें एफ टू जनरेशन में क्या मिला तीन टॉल हमें एफ टू जनरेशन में क्या मिला यहाँ पे लिखता हूं मैं ओके हमें एफ टू जनरेशन में क्या मिला थ्री टॉल इस टू छोटा कितना मिला एक ड्वार्फ हमें ये मिला ओके इससे हमें क्या पता चल गया तो देखिए यहाँ पे एफ टू जो एफ वन जनरेशन था वहां पे आपको ड्वार्फ कैरेक्टर मिला ही नहीं था शॉर्ट प्लांट आपको मिला ही नहीं था ड्वार्फ कैरेक्टर देखने को नहीं मिला पर एफ जब हमने वो जो बेबीज थे उनके बीच में जब हमने रिप्रोडक्शन कराया तो यहाँ पे बेबीज मिले है वहां पे शॉर्ट कैरेक्टर से घूम के आया तो मेंटल को इससे क्या पता चल गया इससे पता चल गया कि एफ वन में हमें ऐसा लगा था कि ड्वार्फ कैरेक्टर गायब हो गया पर ये गायब नहीं हुआ वो अंदर ही था वो प्लांट के अंदर ही था वो बेबीज के अंदर था पर वो कैरेक्टर खुद को शो नहीं कर पाया मीन्स यहाँ पे जो ड्वार्फ के लिए जो जीन जो अवेलेबल है स्मॉल टी स्मॉल टी वो लोग अपना कैरेक्टर को शो नहीं कर पाया पर जैसे ही मौका मिला नेक्स्ट जनरेशन में ठीक है तो वो लोग अपना कैरेक्टर शो कर दिया इससे हमें क्या पता चलता है इससे हमें तीन चीजें पता चलता है ओके क्या तीन चीजें जो है वो आपका ऐसे होगा तीन चीजें कि आ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पोस्टुलेट ओके कहाँ पे लिखू कहाँ पे लिखू जगह ही नहीं है यहाँ पे लिख दू चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पोस्टुलेट ओके पोस्टुलेट हमें क्या क्या पता चला पोस्टुलेट नंबर वन नंबर वन ये पता चला कि जो जीन में जो एलिली होता है जो एलिली एक एलिली के कारण भी कैरेक्टर क्या हो सकता है अलग अलग दिख सकता है यूनिट फैक्टर मतलब एक एलिली के मौजूदगी में या फिर एब्सेंस में वो कैरेक्टर थोड़ा वेरिएशन कर सकता है थोड़ा अलग हमें दिख सकता है ठीक है अब देखिए अगर और नंबर टू पोस्टूडेंट नंबर टू पोस्टूडेंट ये है कि अगर तो ये जो एलिली है अगर वो लोग सेम सेम एलिली है अगर वो होमोसाइगस सेम सेम एलिली जब होता है तो हम उसे क्या कहते हैं होमोसेगस कंडीशन अगर होमोसेगस कंडीशन में अगर एलिली अगर मौजूद रहेगा तो फिर जो पेरेंट कैरेक्टर है वही दिख जाएगा वो अपना कैरेक्टर दिखा पाएगा पर अगर हेट्रोजेगस कंडीशन में अगर हुआ अगर हेट्रोजेगस अगर कंडीशन में अगर हुआ तो जो डोमिनेंट है वो अपना कैरेक्टर दिखाएगा तो नंबर टू पोस्टिलेट ये है कि होमो होमोसाइगस का बात और हेट्रोजेगस का बात हमें ये पता चल गया होमोसाइगस और हेट्रोजेगस का बात मतलब देखिए यहाँ पे जो एफ टू जनरेशन में ये तो टॉल है पेरेंट कैरेक्टर के स्मॉल टी कैपिटल टी कैपिटल होने के लिए टॉल ही होगा पेरेंट कैरेक्टर है स्मॉल टी स्मॉल टी है पेरेंट कैरेक्टर है वो तो अपना कैरेक्टर दिखा पा रहा है पर स्मॉल टी जब कैपिटल टी के पास जब आया तो वो अपना कैरेक्टर दिखा नहीं पाया क्यों क्योंकि यहाँ पे कैपिटल टी जो है वो बेसिक पावरफुल है ज्यादा पावरफुल है ठीक है तो यहाँ पे नंबर टू से हमें नंबर थ्री पोस्टिट यही है हमें डोमिनेंट हमें डोमिनेंट और हमें रिसेसिव के बारे में पता चला अब देखिए डोमिनेंट और रिसेसिव क्या है तो यहाँ पे कैपिटल टी ज्यादा पावरफुल है इसलिए वो अपना कैरेक्टर दिखा पाया कैपिटल टी का कैरेक्टर क्या था 
ट्रॉल था कैपिटल टी का कैरेक्टर इसलिए कैपिटल टी अपना कैरेक्टर दिखा पाया स्मॉल टी वो अपना कैरेक्टर नहीं दिखा पाया यहाँ पे कैपिटल टी क्या है डोमिनेंट है ओके और स्मॉल टी क्या है स्मॉल टी है रिसेसिव जो अपना कैरेक्टर नहीं दिखा पाया कैपिटल टी के मौजूदगी में स्मॉल टी अपना कैरेक्टर नहीं दिखा पाया कैपिटल टी के मौजूदगी में इसलिए हम स्मॉल टी को क्या कहेंगे रिसेसिव और कैपिटल टी अपना कैरेक्टर दिखा पाया वो डिपेंड नहीं करता कि वो अपना पार्टनर के साथ है अगर वो अपना पार्टनर के साथ है कैपिटल टी कैपिटल तो तो अपना वो कैरेक्टर दिखाई गए अगर वो ना हो अगर वो दूसरे पार्टनर के साथ हो तो भी अपना कैरेक्टर वो दिखा पाता है क्योंकि वो पावरफुल है इसलिए हम क्या कहेंगे डोमिनेंट और रिसेसिव स्मॉल टी स्मॉल टीप अपना कैरेक्टर तब दिखा पाएगा ओनली जब वो अपना पार्टनर के साथ यहाँ पे देखिए अपना पार्टनर के साथ आया अपना कैरेक्टर दिखा दिया ट्वेल्व यहाँ पे देखिए एफ टू जनरेशन में स्मॉल टी कोई भी अपना पार्टनर के साथ वो नहीं है वो दूसरे पार्टनर के साथ है ठीक है ना तो इसलिए वो अपना कैरेक्टर दिखा नहीं पाया क्योंकि ये यहाँ पे सब लोग डोमिनेंट है तो कैपिटल टी अपना रूप दिखा दिया अपना पावरफुल जो है डोमिनेटिंग पावर दिखाया पर स्मॉल टी नहीं दिखा पाया वो वो अपना कैरेक्टर तब दिखा पाएगा रिसेसिव जो एलिली होता है रिसेसिव जो कंडीशन होता है वो अपना कैरेक्टर तब दिखा पाता है ओनली इफ द पार्टनर साथ अगर वो अपना पार्टनर के साथ प्रेजेंट हो तो ही वो अपना कैरेक्टर दिखा पाएगा किसी और के साथ अगर प्रेजेंट हो तो वो दिखा नहीं पाता पर डोमिनेंट ऐसा नहीं है वो डिपेंड नहीं करता वो खुद का पार्टनर के साथ भी दिखा सकता है किसी और का पार्टनर के साथ भी दिखा सकता है तो ये हो गया होमोसाइकस का डोमिनेंट का बात और रिसेसिव का बात ये तीन चीजें हमें इस क्रॉस से पता चला इसे क्रॉस कहते हैं यहाँ पे हमने कितना कैरेक्टर लिया है एक ही कैरेक्टर लिया और कैरेक्टर क्या था हाइट वो कैरेक्टर क्या था हाइट ठीक है एक कैरेक्टर था तो इसलिए हम इसे वन जिन वन कैरेक्टर इनहेरिटेंस भी कह सकते हैं एक जिन के लिए ये कैपिटल टी कैपिटल टी बोलिए या स्मॉल टी स्मॉल टी बोलिए ये तो जीन ही है बस यहाँ पे एलईडी अलग अलग है तो वन जीन वन कैरेक्टर इनहेरिटेंस कह सकते हैं या फिर हम इसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कह सकते हैं मोनोहाइब्रिड एक कैरेक्टर इसलिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस तो ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस डोमिनेंस मीन कैपिटल टी डोमिनेंट है इसलिए वो अपना कैरेक्टर दिखा पाया तो इस लॉ को कहते हैं इस क्रॉस को कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस इस क्रॉस से मोनोहाइब्रिड क्रॉस से या फिर वन जिन वन कैरेक्टर इनहेरिटेंस ये जो बात है इस कॉन्सेप्ट में यही पता चला कि भाई दो एलिली में से एक डोमिनेंट होता है और एक होता है और एक रिसेसिव होता है देखिए यहाँ पे और एक बात ये है कि वो लोग ब्लेंडिंग नहीं करता मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लेंडिंग बी एल ई एन डी आई एन जी ब्लेंडिंग मतलब देखिए एफ वन जनरेशन में जो हमें मिला था सबके सब टॉल हाँ जो कैपिटल टी कैपिटल टी अपना रूप दिखा दिया स्मॉल टी नहीं दिखा पाया क्योंकि वो रिसेसिव कॉन्डिशन में मैंने आपको बोला ये इसलिए नहीं दिखा पाया कम पावरफुल है पर इसका मतलब ये नहीं है कि कैपिटल टी सॉरी इसका मतलब ये नहीं है कि स्मॉल टी अपना कैरेक्टर दिखा नहीं पाएगा उसका कैरेक्टर गायब नहीं हो गया है वो कैपिटल टी के साथ था पर वो कैरेक्टर मिक्स नहीं हुआ है ऐसा नहीं कि स्मॉल टी कैपिटल टी के साथ रहने के कारण कैपिटल स्मॉल टी के कैरेक्टर में कोई इफेक्ट गिरा है ऐसा नहीं है जब भी उसे मौका मिलेगा जैसे एफ टू जनरेशन जब नेक्स्ट जनरेशन में मौका जब मिला वो अपना पार्टनर के साथ जब आया वो अपना कैरेक्टर दिखा पाया तो हमें ये पता चला कि नॉन ब्लेंडिंग हो सकता है कि एक जनरेशन में हमें जो कैरेक्टर दिखाना चाहिए इंडिविजुअल को वो ना दिखाए पर इसका मतलब वो नहीं कि वो कैरेक्टर गायब हो जाता है या फिर मिक्स हो जाता है नेक्स्ट कैरेक्टर में जब भी उसे मौका मिलता है वो कैरेक्टर अपना दिखा देता है अपना रूप दिखा देता है तो हमें एफ टू जनरेशन में ये फाइनल है एफ टू जनरेशन में हमें क्या रेशियो मिला है फेनोटाइप क्या है फेनोटाइपिक रेशियो इसे कहते हैं फेनोटाइपिक रेशियो ये जो मैंने थ्री टू वन में लिखा है ना इसे कहते हैं फेनोटाइपिक रेशियो मीन्स वो रेशियो जो हमें देखने को मिलता है बाहर से बाहर से क्या देखने को मिलता है जो प्लांट है तीन टॉल है एक डॉल तो मैंने इसलिए लिखा है थ्री टॉल ये है फेनोटाइपिक रेशियो अब जेनोटाइपिक रेशियो क्या है जेनोटाइपिक रेशियो तो जेनोटाइपिक रेशियो क्या अगर हमें जानना है तो हमें देखना पड़ेगा कि ये तो देखिए पेरेंट के साथ पेरेंट के जैसा है तो वन पूरा पेरेंट के जैसा है पेरेंट में टॉल कैरेक्टर था टॉल कैरेक्टर को टॉल कैरेक्टर जो है वो तो हेड्रोटेगस कंडीशन में भी हो सकता है ना पर यहाँ पे देखिए प्योर है वो वो पेरेंट का कैरेक्टर दिखा रहा है कैपिटल टी कैपिटल टी और यहाँ पे भी देखिए स्मॉल टी स्मॉल टी अपना कैरेक्टर हमें पता है रिसेसिव कंडीशन में तो वो तो भाई अपना पेरेंट वाला ही कैरेक्टर हो गया ना स्मॉल टी स्मॉल टी होना पड़ेगा दूसरा नहीं होगा हम अभी जेनोटाइपिक निकाल रहे हैं कि जीन का कौन सा जीन के एल के लिए ये सब कैरेक्टर हमें देखने को मिलेगा तो जेनोटाइपिक रेशियो क्या होगा पहला नंबर वन प्योर एक होगा टॉल स्मॉल कैपिटल टी कैपिटल टी पेरेंट वाला कैरेक्टर और एक स्मॉल टी स्मॉल टी पेरेंट वाला कैरेक्टर और एक वन वन इज टू वन इज टू यहाँ पे पर ये देखिए टॉल यहाँ पे लेकिन पेरेंट वाला जीन नहीं है यहाँ पे जीन जेनेटिक कॉन्सिक्वेंस यहाँ पे बदल गया एल एडी बदल गया यहाँ पे
ये प्रेम वाला कैरेक्टर है टॉल ये प्रेम वाला कैरेक्टर है डॉर्फ और ये न्यू कैरेक्टर जो होगा वो दो हाइब्रिड जेनेटिक तो ये हो गया जेनेटिक रेशियो जो है वन इज टू टू इज टू वन मोरोहाइब्रिड रेशियो का ठीक है आई एम सॉरी मोरोहाइब्रिड क्रॉस का ये है फेनोटेपिक रेशियो ये है जेनेटेपिक रेशियो तो यहाँ पे मैंने क्या लिया था और एक बात देख लीजिए पेरेंट को मैंने क्या लिया था एक लिया था मेल टॉल मैंने मेल लिया था और एक लिया था मैंने फीमेल रिसेसिव जो कंडीशन होगा वो मैंने क्या लिया था फीमेल स्मॉल टी स्मॉल टी रिसेसिव कंडीशन स्मॉल टी स्मॉल टी वो मैंने लिया था फीमेल और जो मेल वाला है वो मैंने लिया था कैपिटल थी कैपिटल थी वो लिया था मैंने मेल मैंडल ने ये भी करके देख लिया इसे कहते हैं रेसिप प्रोकेल क्रॉस कहां पर लिखू जगह नहीं है यहां पर लिख दू अच्छा यहां पर लिख देता हूं ठीक है रेसिप प्रोकेल क्रॉस मैंडल ने रेसिप प्रोकेल क्रॉस करके भी देख लिया था क्या है मतलब सोचिए ये क्या है पहले पहले वाला मैंने क्या किया था डोमिनेंट जो कैपिटल थी कैपिटल था मैंने मेल लिया था ना अभी उसने क्या किया उसने यहाँ पे फीमेल लिया है हाँ इसमें फीमेल करके दिखा है और इसमें मेल ठीक है मेल जो रिसेसिव वाला कंडीशन वो मेल से लिया है और जो वो डोमिनेंट है वो फीमेल से लिया है ऐसा करके भी क्रॉस करके मैंने देख लिया है कि भाई यही रेशियो मिलता है ठीक है यही जो है ऐसा ही होता है तो ये था आपका लो ऑफ डोमिनेंस मोनोहाइब्रिड क्रॉस या फिर वन जीन वन कैरेक्टर हाइपोथेसिस या फिर इनहेरिटेंस मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा और अगर आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा थैंक यू वेरी मच